ഓക്കെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആക്സിലറേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പൊസിഷൻ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് വെലോസിറ്റി ജനറലി പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഒരു നിശ്ചിത ഡയറക്ഷനിലുണ്ട് അതിന് വെലോസിറ്റിയുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഗലീലിയോ ആണ് ഗലീലിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വേറെ രീതിയിലും പറഞ്ഞുകൂടെ വെലോസിറ്റി സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ടേക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാറ്റത്തെ ഇപ്പൊ ടൈം ടേക്കൺ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് ടൈമിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു വെക്ടർ ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നു എ ഓക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് സോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആക്സിലറേഷന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ടേക്കൺ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആക്സിലറേഷന്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കാര്യം വെലോസിറ്റി എന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെ സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ത് വരും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ആ എം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല സംശയമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുക നിങ്ങൾ കേട്ട് പഴകിയ കാര്യമാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് എ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ബി ഡിഫെൻഡ് ആസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വെക്ടർ എ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആക്സിലറേഷന്റെ ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ കൃത്യമായി അത് പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ മുൻപേ ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താണ് ടേംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിലും സ്പീഡിന്റെ കേസിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വാലിഡ് ആണ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം ഇന്റർവെല്ലിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അത് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദി ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ടു ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു അണ്ടർ ഗോ ദിസ് ചേഞ്ച് അപ്പോ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം സോറി മാറ്റം അത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അതാണ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ അതിനൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് എ ആവറേജ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡിൽ പിന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ആ സ്പീഡോ മീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയ സമയത്ത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി യു ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്തു ആക്സിലറേറ്ററിൽ കാലമർത്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ആ സൂചി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മാറും കണ്ടോ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറുപതിലാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സമയ
എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പരിചയമുള്ളതല്ലേ ആക്സിലറേഷന്റെ കേസിലും പറയാമത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ ആക്സിലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ അതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കൂ ഈ ടൈം ഇന്റർവെൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഈ സമയ വ്യത്യാസത്തെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ചേരും കേട്ടോ ലിമിറ്റിംഗ് അത് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ആസ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ എന്നാണ് ടെൻസ് ടു സീറോ ആണ് സീറോ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല സീറോയിലേക്ക് ആ വ്യത്യാസം സീറോയിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എ അതിന് എ ആവർ ഇത് ആവറേജ് ആണ് എ ആവറേജ് ഇത് എ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി കണ്ടോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇത് വെക്ടർ ആണ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഫോർമുല ഇല്ലേ ഇത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുക കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഈ ലിമിറ്റിംഗ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഞാൻ എന്താണ് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റിന്റെ നോട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കാൽക്കുലസിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ് കുളമാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോമിന്റെ അർത്ഥവും വേരിയബിളിന്റെ അർത്ഥവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലേ യൂണിഫോം എന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഒരു അടുക്കി ചിറ്റയോട് കൂടി പോകുന്നു വേരിയബിൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്നും വേരിയബിൾ സ്പീഡ് എന്നും വേരിയബിൾ വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ കേസിലും വാലിഡ് ആകുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ടുകളായി വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂടി അടുത്ത സെക്കൻഡിലും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടി 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 ആ ആ സെക്കൻഡ് ആ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയി കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫോൾ എന്നുള്ള പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഡേ പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രസക്തമായ കാര്യം എന്താണ് ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെലിൽ വെച്ച് ഈക്വൽ എമൗണ്ടുകളായി വെലോസിറ്റി കൂടി 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 പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ആണപ്പോ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആയി കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഓക്കെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇന്ന ഇന്ന എമൗണ്ട് വെച്ച് കൂടി 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 അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വെച്ച് കൂടി 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 പോവുകയാണ് ഓക്കെ സെയിം ആകുന്നു എന്നല്ല കൂടി കൂടി പോകുന്നു എത്ര എമൗണ്ട് കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ടു എക്സ് പിന്നെ എക്സ് എക്സ് വെച്ച് കൂടി കൂടി പോകുന്നു അതായത് യൂണിഫോം നിരക്കിൽ പോകുന്നു അതാണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സെറ്റ് ടു ബി യൂണിഫോം ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീസിലറേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഹൗ സോ എവർ സ്മോൾ ദീസ് ടൈം ഇന്റർവെൽസ് മേ ബി ഈ ടൈം ഇന്റർവെൽസ് എത്ര കുറവോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് വെച്ച് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ കൂടി 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 പോകുന്ന വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാം എന്നാ
അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ചേഞ്ച് വരുത്താം ഡയറക്ഷനിലും ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പോൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയാലോ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ മാറുന്നു അപ്പോഴും വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദ ആക്സിലറേഷൻ ക്യാൻ വേരി ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ബോത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ കൂടി വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു മൂവ് വിത്ത് വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ബൈ അൺ ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ അൺ ഈക്വൽ എമൗണ്ടുകളായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം സോ ദ ആക്സിലറേഷൻ ക്യാൻ വേരി ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ മാറാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ മാറ്റമാണ് യഥാർത്ഥത്തിന് ആക്സിലറേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാറുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കും ഇത് രണ്ടും ഒരുമി ഒരുപോലെ മാറിയാലും ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരം ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരം ഗ്രാഫുകൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓരോരോ പിന്നെ കേസിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും കൂടെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിനാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ലൈൻ നമ്മൾ പിന്നെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അത് വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളും കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിക്കുക പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താണ് സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുമാണ് എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊസിഷൻ ഏത് ആക്സിസിലാണ് വൈ ആക്സിസിലും ടൈം എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈം എന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുകൾ എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്സ് വ്യത്യസ്ത സിറ്റുവേഷനുകളിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കൂ മനസ്സിലായില്ല പൊസിഷനും ടൈമുമാണ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സമയത്തും ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ആ ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതിനർത്ഥം ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തു എന്നല്ല ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഇതാണ് ഒറിജിൻ ആ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം അകലെയാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ മോഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അകലെയാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി ഓരോ സമയം മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ സമയം ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴും ഇതിന് അതേ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ദിസ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് എ ട്രസ്റ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ പൊസിഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്ട് യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ യു ആ കേസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കേസുകൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് യൂണിഫോം മോഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ട് ആ ഒബ്സർവറിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അകന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ ഇരിക്കുന്നത് ഒബ്സർവർ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്നും അകന്നാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയോടുകൂടി മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നോട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് അതായത് അതിന്റെ വേഗത കുറയുകയല്ല വേഗത കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക എന്നാൽ മറ്റൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവറിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നും പറയാം അപ്പൊ നോക്കി ആ ഫസ്റ്റ് കേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും വരയ്ക്കാം അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ പൊസിഷൻ ഒറിജിനലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷൻ നമ്മൾ മോഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജക്ടിന് ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കണ്ടോ യൂണി പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയാണ് ഇൻക്രീസിങ് മോഡറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോ എന്താണ് ഫാഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രാഫിനുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടൈം ദിസ് ഇസ് എ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും വെലോസിറ്റിയുടെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് പക്ഷേ പാരലൽ ടു എനി ആക്സസ് ആണോ അല്ല കാര്യം ഇതിനൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് സീറോയിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്സർവറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നോക്കി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കണ്ടോ പൊസിഷൻ പിന്നെ എന്താണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ട് സീറോയിലേക്ക് വരുന്നു അതായത് ഒബ്സർവറിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒബ്സർവർ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ ഒബ്സർവറിലേക്ക് വരികയാണ് കണ്ടോ ഒബ്സർവറിലേക്ക് വന്ന് പൊസിഷൻ സീറോ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിനെ കോർത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം യൂണിഫോം മോഷനിലെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടോ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ വേഗത കൂടി കണ്ടോ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കൂടി പോവുകയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ പൊസിഷൻ നിന്ന് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒബ്സർവറിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ഒബ്സർവറിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുക ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിന്റഡ് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പ്രിന്റഡ് നോട്ടിൽ അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രിന്റഡ് നോട്ടും കൂടി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഫോർ എൻ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഫോർ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി പോകുന്നു യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി പോകുന്നു പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി പോകുന്നതിന്റെ ഫാഷൻ താ ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവറിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് പൊസിഷൻ കണ്ടോ മാറി മാറി കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒബ്സർവറിലേക്ക് വരികയാണ് പൊസിഷൻ സമയം ചെല്ലും തോറും
യൂണിഫോം റേറ്റിൽ കൂടുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ യൂണിഫോം റേറ്റിൽ അത് കുറയുകയാണ് യൂണിഫോം റേറ്റിൽ അത് കുറയുകയാണ് ഓക്കെ ഓ ഈക്വൽ ഇന്റർവലിൽ ഈക്വൽ ആയി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരിക ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ട് നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം മുമ്പ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പൊ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ജനറൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നു അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒറിജിനിൽ നല്ല തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ജനറൽ അല്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ സ്ലോപ്പ് ഈ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ടി വൺ എന്നുള്ള സമയത്തെ പൊസിഷൻ കണ്ടോ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ സമയത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ടി വൺ എന്നുള്ള സമയത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് വൺ ടി ടു എന്നുള്ള സമയത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് ടു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഈ ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാൻ തീറ്റ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് റൈസ് ഓവർ റൺ എന്നാണ് റൈസ് ആർ ഐ എസ് റൈസ് ഓവർ റൺ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഉയരം ഉയർന്നു പോകുന്നു ബൈ റൺ ഇതാണ് റൺ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ലോപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ റൈസ് ഓവർ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് കിട്ടും കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് ആണ് ടാൻ തീറ്റ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ സ്ലോപ്പും എന്ത് തന്നെയാണ് ടാൻ തീറ്റ തന്നെയാണ് സോ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം നോക്കൂ ടി വൺ എന്നുള്ള സമയത്തെ പൊസിഷൻ ടി ടു എന്നുള്ള സമയത്തെ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു ഇത് ടി വൺ എന്നുള്ള സമയത്ത് എക്സ് വൺ ആണ് പൊസിഷൻ എങ്കിൽ ടി ടു എന്ന സമയത്ത് എക്സ് ടു ആണ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ കണ്ടോ സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് നോക്കൂ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഈ സൈഡ് അല്ലേ ഈ സൈഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കൂ ഇത്രയും എക്സ് ടു ആണ് ഇത്രയും അതായത് സീറോയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ് ടു സീറോയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ് വൺ നോക്കൂ സീറോ ഇത് ഇത്രയും എക്സ് ടു ഇത്രയും എക്സ് വൺ അപ്പൊ ഇത്രയും എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നോക്കൂ അതാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സോ ദിസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇനി ഇതോ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതുവരെയുള്ളത് ടി ടു ഇതുവരെയുള്ളത് ടി വൺ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് എത്രയാണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ സോ ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എഴുതി കൂടെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതാണ് ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ നോക്കൂ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിപ്പോ ഇന്റർചേഞ്ചുകളായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്
സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷനിലാകുന്ന മോഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് രണ്ട് വെറൈറ്റികളുണ്ട് ഏതാണ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടും കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷന്റെ കേസിലെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി മാറുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ അത് രണ്ട് കേസിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോകുന്നു നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ആ എന്താണ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ഒരേ പോസിറ്റീവ് റേറ്റിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു എന്നല്ല ഒരേ നിരക്കിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ആണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്കിൽ ആ കേസാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് പക്ഷെ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി അല്ല ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടോ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് പക്ഷേ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇത് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ് വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നില്ല പക്ഷെ പൊസിഷൻ കണ്ടോ ഒരേ നിരക്കിൽ ഇപ്പൊ വെലോ ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലും ഒരേ പോലെ പൊസിഷൻ ആണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഓ ഈ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലും വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് വെലോസിറ്റി ആണ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ കൂടും ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആവില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് ഒരു പരാബോളിക് ഫാഷനിലാണ് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഈ ഫാഷനിലാണ് പൊസിഷൻ മാറുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് മാറുക ഇനി യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ പറയുന്നത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ വേഗത ഇപ്പൊ നോക്കൂ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു കാറിനകത്ത് ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടി വണ്ടി ഓടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വേഗത അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു സൂചി ഇങ്ങനെ സ്പീഡോമീറ്ററിലെ സൂചി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അടുത്തൊക്കെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കുറയും സ്പീഡാണ് കുറയുന്നത് സ്പീഡ് സ്പീഡ് കുറയുന്ന കണ്ടോ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് 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 സീ വണ്ടി റെസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് എത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്ന സ്പീഡ് സീറോയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനെയാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ആയ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയ വെലോ സ്പീഡ് വേഗതയിലെ കുറവാണ് എങ്കിൽ പൊസിഷനിലെ ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ പൊസിഷനിലെ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ നോക്കൂ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് വണ്ടി ഇതിപ്പോ ഒരു വൺ വാഹനം പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് വാഹനം ഇങ്ങനെ സ്പീഡിന് പോയി പെട്ടെന്ന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ആ ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാഹനം റെസ്റ്റിലാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആയിരുന്നു അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് വെലോസിറ്റി പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ എന്താണ് അപ്പോൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സ
ഇവിടെയോ ഒരേ നിരക്കിലാണ് പൊസിഷൻ കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നത് അതിനർത്ഥം വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു നല്ല നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഒരേ നിരക്കിലാണ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ കുറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ വെലോസിറ്റി സെയിം അല്ല ഓരോ പോയിന്റിൽ പക്ഷെ ആക്സിലറേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പൊ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനിലെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡേഷനിലെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കൃത്യമായി അതൊന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് മൂന്നെണ്ണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളി ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ടൈം ആക്സിസ് യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കേസിലുണ്ട് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അതുപോലെ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഒബ്സർവറിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് അകം നകന്ന് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നോക്കൂ ഈ പൊസിഷൻ സീറോ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത പൊസിഷൻ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി ലഭിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി അത് നമ്മളൊരു ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അല്ല യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനും അതുപോലെ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനും രണ്ട് കേസാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഒരേ നിരക്കിലാണ് കൂടി പോകുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പക്ഷെ ഇവിടെ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ യൂണിഫോം നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനിലോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് റെസ്റ്റിലാകുന്നു കേട്ടോ റെസ്റ്റിലായി റെസ്റ്റിലായാൽ പിന്നെ എന്താണ് സമയം ഈ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യാം സമയത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പൊസിഷൻ മാറുമോ ഇല്ല ഒരു കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആലോചിച്ചാൽ മതി വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് ആ അകലെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ക്ലിയർ ആയി നോട്ടും കൂടി എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അടുത്തത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്സ് ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിലും ടൈം എക്സ് ആക്സിലും ടൈം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എപ്പോഴും അത് എക്സ് ആക്സിൽ വരയ്ക്കാവൂ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതുക ഒന്ന് പഠിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് ആണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫുകൾ ഇനി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്സ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ആ യൂണിഫോം പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്തും വെലോസിറ്റി മാറില്ല ഒരേ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയാ പോകുന്നത് ഒരേ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് അകം നകന്ന് പോവുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരേ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്സർവറിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരേ പിന്നെ അളവിൽ പൊസിഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മോഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കാറിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ആ കാറിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്രൈവറിന്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി മാറാതെ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ സെക്കൻഡ് കേസ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുകയാണ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക നിരക്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റിലും വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ ഇതായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടോ വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെയാണ് വെലോസിറ്റികൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ടൈം വരുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് കേസ് യൂണിഫോംലി റിട്ടാർഡ് മോഷൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഈ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷന്റെ കേസ് എടുത്താൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ കാറിന്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറിനോടൊപ്പം ആണ് ഇരിക്കുന്നത് കാറിന്റെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നോക്കിയപ്പോ സ്പീഡ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയ നിങ്ങൾ സമയം സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു ആ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് മോഷൻ തുടങ്ങുന്ന മോഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് മോഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തീരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ തീരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോ ഒരു നിശ്ചിത ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്ററിലുള്ള സ്പീഡ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്കൂ ഡ്രൈവർ ആക്സിലറേറ്ററിൽ കാലമർത്തുന്നു ആക്സിലറേറ്ററിലാണ് ആക്സിലറേറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാറിന് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ ആക്സിലറേറ്ററിൽ കാർ അമർത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ അറിയാം നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് വെലോസിറ്റി കണ്ടോ ഓക്കെ സ്പീഡോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോ ഡ്രൈവർ ആക്സിലറേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കാല അമർത്തിയപ്പോ കണ്ടോ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ മാറി അപ്പൊ ഓരോ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴും വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോയി സോ ദിസ് ഈസ് എ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഒരേ രീതിയിലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നത് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇന്ന പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പിന്നെ എന്താണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള വേഗതയിൽ അപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തി നാലാവും പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാവും നാല് നാല് വെച്ച് കൂടിയാ പോകുന്നു ഒരേ നിരക്കിലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അതാണ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേരെ എതിരാണ് യൂണിഫോംലി റിട്ടാർഡ് മോഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു സ്പീഡ് എങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവർ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സിലറേറ്റർ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോംലി റിട്ടാർഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരേ നിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി പിന്നെ എൺപത്തി ആറാകും അത് എൺപത്തി രണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരേ നിരക്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നാലിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് നിരക്കിലും ആട്ടെ ഒരേ രീതിയിൽ രണ്ടേ 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 വെച്ച് കുറഞ്ഞു 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 അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നേ 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 വെച്ച് കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് എന്താവും വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്നു ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിഫോംലി റിട്ടാർഡ് മോഷന്റെ കേസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്സ് കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫുകളുടെ യൂസ് ആണ് യൂസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ ഓക്കെ ഇത് സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാം എഴുതിയിട്ട് കൃത്യമായി അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫുകളുടെ യൂസസ് ആണ് വെല
അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന് താഴെയുള്ള ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കണ്ടു യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ടൈം ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും എന്ത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഫോർ യൂണിഫോം മോഷൻ ആ കേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടോ ഇത് വെലോസിറ്റി ഇത് ടൈം ടൈം ആക്സസ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണ് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഈ ട്രയാ സോറി റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ ആണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇത്രയും ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ആക്സിൽ നോക്കിയാൽ എന്താണ് അത് സമയമാണ് ടി ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ദാ ഇത്രയാണല്ലേ തിരിച്ചും പറയാം ടി അപ്പോ ബ്രത്ത് ഇതാ ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് ആക്സിലാണ് ആ മെഷർമെന്റ് അത് വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിലാണ് വൈ ആക്സിൽ ആരാ ഉള്ളത് വെലോസിറ്റി ആണ് സോ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഓക്കെ സോ ഏരിയ അണ്ടർ ദിസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ ഏരിയ അണ്ടർ ദി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വിൽ ഗീവ് യു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കൃത്യമായി കണിശമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും അത് നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ആയി ഒന്ന് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒരു നിശ്ചിത ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കണ്ട സീറോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക സീറോ ആണ് ഒറിജിനൽ ആണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിൽ വരയ്ക്കാവൂ സോ ദിസ് ഇസ് ടൈം ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെലോസിറ്റി ആക്സിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റുകൾ എടുക്കാം ടി വൺ എന്നുള്ള സമയത്ത് വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്നു അത് വി വൺ ആണ് ടി ടു എന്നുള്ള സമയത്ത് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ മുട്ടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വി ടു ആണ് അപ്പൊ ടി വൺ എന്നുള്ള സമയത്ത് വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും ടി ടു എന്നുള്ള സമയത്ത് വെലോസിറ്റി വി ടു ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ സ്ലോപ്പ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ആണ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെ സോ സ്ലോപ്പ് ഇസിക്കൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു എത്രയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ബി സി ബൈ എ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എത്രയാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത് ഇത്രയും വി ടു ആണ് ഇത്രയും വി വൺ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ കണ്ടോ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് എ സി ആണല്ലേ ഇത്രയും ടി ടു ആണ് ഇത്രയും ടി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് സോ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എന്താണത് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്സിലറേഷൻ സോ ഹെൻസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക കണിശമായി പഠിക്കുക പേഷ്യൻസോട് കൂടിയും കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടിയും പഠിക്കുക ഹെൻസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് കുറെ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്